opinion mo ang higing ka ang pinag-uusapan dahil ang bawat balita may katumbas na reaksyon. Ako po si Luchy Cruz Valdez. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at kapay ng magulang ay kailangan sa mga patang manunood. Sino mag-aakala na ang sinteng hilik ay maaaring sintomas na pala ng tinatawag na sleep apnea? Isang sleep disorder na nakaaapekto sa pinatayang isang daang milyong tao sa buong mundo. Paano nga ba maiiwasan ang sakit na umiistorbo sa mahinding nating pagtulog? Magandang gabi ako po si Cheryl Cosip at narito ang kwento sa likod ng mga numero. Pataas. 
70% naman ng mga humihilit ay yung mga overweight o labis ang timbang. Pinagawa ko yan, pagawin yung pagkakaroon ng membing, na huwag na ako nag-isip dahil na mga yung makainin. Yung paghihinga niya, parang pagod, parang kumatal na totoro niya, parang pagod noon, nalahalala ako doon. Kasi kung pagod ka, heart beating. Kaya lang pagod ka, kasi atap mo nga yan, siyempre, nangisip niya ka yan, kaya yung gano'n. Lalo na nga kapag kayong hirap sa mga, tapos nauu mo. Ayaw niya naman. Pero may chance sa pagkayang duming hawa ang pagtulog ni June. Kailan din ba darating ang mga gabi na wala nang nabubulahaw sa kanyang mga alingaw-naw? Ikaw ba ay may love problem? Don't despair! Paparating na ang magpapayo sa iyo at papawi sa iyong lungkot. Ang pinakasikat na nagbuyo sa bansa, si Papa Jack. Kung gusto mong ma-feature ang iyong kwento sa kanyang first love advice show on TV5, tawag na sa 545-6306 from 9am to 5pm and look for Ricky Gargoles. Simula December 18 hanggang December 23. Malay mo, baka love story mo ang mapilit sa Call Me Papa Jack. Soon on TV5. ay maaaring magkaantok o magpakondisyon na katulog sa loob ng gabing lima hanggang dalawang pulmin ito. Pero paano kaya kay June? Ito ang aming inisip naman. Dinala namin siya sa isang komportable kwarto at itiwanan namin ang aming kamera. Tignan namin kung gaano sa kapilis ang mahihimbing. Iliwala namin siya sa loob ng titong minuto. Nagpakondisyon mo na siya bago na pulo. Kumagin, nagpasarong radyo at kanoon ng TV. At sa loob pa lang ng tatlong minuto, agad na nakatulog si June. Sabay buga ng malakas na panghili. Para makonfirma ang kanyang kondisyon, kumonsulta kami sa espesyalista. So, best base pa dito sa score mo. You have a score of 19 over 21. So, parang masyado ang anotation talaga. Kasi itong score na to, dapat 11. More than 11 at normal na yun na masyadong antukin ng isang tao. So, yun, I think possible talaga na meron siyang obstructive sleep apnea. Ang obstructive sleep apnea ay isang sleeping disorder kung saan nagkakaroon ng pagbabara sa daraanan ng hangin at nagiging dahilan ng pagbaba ng oxygen sa katawan. Sa Pilipinas, nasa 4 hanggang 6 na konsyento ng populasyon ang hinihinalang mayroon nito. Isa sa mga risk factors for sleep apnea kasi is obesity, no? Yung masyadong mataba. Tapos yung short neck, might say, okay, saka yung pinupunan na yung sukat ng leeg. So, kay June, no? 18 inches ang kanyang neck circumference and usually pag more than 17 inches. That is one predictor kung merong obstructive sleep up niya ang pasyente. 60 hanggang 90% na may obstructive sleep up niya.